Hello dear students, my name is Jamanis Mantre. I'm a faculty of English language. So I hope so you all are doing well in lockdown and you are focusing on your study also. So this is the next video of Bird Power Made Easy. So in this series I will discuss all the parts of this book and this book is very important for all kind of examination. Either you are appearing for any bank examination, SSC or state level examination. So this is very helpful or as well as if you want to improve your spoken English in that condition also it will help you to build up your vocabulary. So you have to vocabulary to build up and it will important. And I am going to discuss all the things bilingually. Hindi and English will discuss both of them. It will be very important for you. We will learn some important words. How to make root words from vocabulary. We can make more and more vocabulary. So I will tell you all these things in this video. So you will see the whole video. So you will be able to understand one concept in a good concept. So keep watching the full video. मैं यहाँ पे सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट इससे पहले मैं आपको एक पार्ट बता चुका हूँ एक पार्ट इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं तो आप उसको भी देख लें उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किए हुए हैं और जो भी वर्ड्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और आप प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम उठा के देख सकते हैं इनसे रिलेटेड आपको वर्ड्स मिलेंगे जो वोकेबलरी है वो आपको पूछी जाएगी एंड नेम्स या वन वर्ड सर्टिट्यूशन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी सो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम जो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं सो so, देखिए हम यहाँ पे स्पेशलिटी को पढ़ेंगे और स्पेशलिस्ट को पढ़ेंगे किस चीज से रिलेटेड तो किसी भी चीज से किसी भी डिसीज अगर किसी बीमारी से रिलेटेड वो स्पेशलिटी होती है उसको क्या कहते हैं और उसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या कहते हैं तो इस वीडियो में इन सारी चीजों को मैं यहाँ पे कवर अप करने वाला हूं तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो so, देखिए सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड दिया है इंटरनेस्ट तो हमें समझना होता कि व्हाट इज इंटरनेस्ट एक्चुअल में इंटरनेस्ट है क्या तो देखिए इंटरनेस्ट जो वर्ड बना हुआ है वो बना हुआ है इंटर इंटरनल जो है एक तरीके से उससे ये वर्ड बना हुआ है इंटरनल मतलब अंदरूनी मतलब ऐसा कोई भी स्पेशलिस्ट जो कि आपकी अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स में जो भी बीमारी है उनको डायग्नोस करेगा और आपको बताएगा कि आपकी प्रॉब्लम है या आपकी बीमारी है तो उस डॉक्टर को या उस प्रेक्शनर को बोलते हैं अपन इंटरनेस्ट स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिंग इंटरनल ऑर्गन्स मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को जो भी डॉक्टर डायग्नोस करता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेस्ट ऐसे आप कहीं पर चेकअप कराने जाते हो जो पैथोलॉजी लैब वाला व्यक्ति होता है वो आपको चेकअप करता है इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको चेक करता है एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एंड नॉट सो वो होता है इंटरनेस्ट आई होप की चीज क्लियर हो गई होगी फिर आगे बढ़ते हैं हम तो देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गैनकोलॉजिस्ट अब गैनकोलॉजिस्ट का मतलब क्या है पहले सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं तो देखिए सबसे पहले एक बात समझ लें किसी वर्ड के लास्ट में अगर आई एस टी लगा है तो एक बात आप समझ लें ये होता है स्पेशलिस्ट किसी भी चीज का जो स्पेशलिस्ट है वो होता है अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आई एस टी लगा हुआ है तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा अब इसमें जो आप देख रहे हैं गैनकोलॉजिस्ट तो इसमें एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा गाइन और गाइन वर्ड जो है इसका मतलब होता है एक लैटिन भाषा का शब्द होता है इसका मतलब होता है गर्ल या फिर बीमन हम यहाँ पे बीमन भी कह सकते हैं या फिर हम गर्ल भी कह सकते हैं तो ये होता है लैटिन भाषा में गाइन अब गाइन कॉलजिस्ट मतलब वो एक्सपर्ट जो फीमेल डिसीज को मतलब ट्रीट करता हो उसे हम बोलते हैं गैनकोलॉजिस्ट और हिंदी में हम कह सकते हैं इसको स्त्री रोग विशेषज्ञ अगर आप चाहें तो पेन पेपर लेकर भी बैठे और हिंदी मीनिंग भी इसके लिखते रहे मैं हिंदी में भी बताते चलूंगा ताकि सारी चीजें समझ में आती रहें आपको तो गैनकोलॉजिस्ट होता है एक तरीके से स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होता है उसे हम बोलते हैं गैनकोलॉजिस्ट अब इसमें इसका नाउन क्या बनेगा ये तो हो गया वो व्यक्ति जो फीमेल डिसीज को ट्रीट करता है अब उस साइंस को या उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे जो कि जिसमें हम फीमेल डिसीज के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं गैनकोलॉजी गैनकोलॉजी कैसे एक बर्ड होता है लोगोस लोगोस का मतलब होता है स्टडी स्टडी या फिर साइंस ये दोनों इसके मीनिंग होते हैं जैसे आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे जैसे पैथोलॉजी देखा आपने इसी तरीके से आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऑन्टोमोलॉजी होगा और इटीमोलॉजी होता है तो लॉजी का मतलब होता है एक तरीके से स्टडी तो यहाँ पर भी हम स्टडी की ही बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी डॉक्टर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फीमेल डिसीज के बारे में स्टडी करता हो उसे क्या बोलते हैं गैनकोलॉजी सॉरी गैनकोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है और गैनकोलॉजी वो स्टडी होती है जिसमें इसके बारे में स्टडी करी जाती है फीमेल डिसीज के बारे में तो ये होता है इसका नाउन तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा फिर आगे बढ़ते हैं गैनकोलॉजिकल 
गैनकोलॉजिकल इसका मतलब क्या है तो दिस इज एन एडजेक्टिव मीनिंग इसका यही है सपोज दैट एनीथिंग इज रिलेटेड टू गैनकोलॉजी सो हम उसे बोलेंगे दिस इज गैनकोलॉजिकल तो ये होता है एक एडजेक्टिव मतलब किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा उसे बोलेंगे एडजेक्टिव तो गैनकोलॉजी का एडजेक्टिव हो जाएगा गैनकोलॉजिकल आई होप कि ये भी क्लियर हो गया हो आपको मतलब इसमें मैंने आपको जो भी वर्ड बताए तीनों वर्ड्स किससे बने हुए हैं गैन इस वर्ड से ये वर्ड बने हुए हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि एक ही वर्ड से हमने यहाँ पे तीन वर्ड्स को पढ़ा है मतलब ये है कि सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आप रूट वर्ड इसमें देखा जाए तो रूट वर्ड इसका होता है गाइन और गाइन वर्ड आपको कहीं पर भी दिखा था आप एक चीज़ तो समझ सकते हैं इसमें हम बीमेन से रिलेटेड बात करें फीमेल से रिलेटेड बात करें तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी जो तो सारे वर्ड्स को आपको रटना नहीं है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑफस्टेट्रीशन अब ऑफस्टेट्रीशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं स्पेशलिस्ट ऑफ ट्रीटिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ तो देखिए जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को ट्रीट करने वाला जो डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं ऑफस्टेट्रीशन तो आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं पेनिसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज किया गया था वहां के एक प्रोफेसर थे उन्होंने इस वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किया हुआ था क्योंकि इसको पहले मेडिकल टर्म में इंक्लूड नहीं किया जाता था बट आज की डेट में इसको मेडिकल टर्म में इंक्लूड किया जाता है मतलब ऐसा कोई भी प्रेक्शनर्स जो कि फीमेल को प्रेगनेंसी में ट्रीट करता हो चाइल्ड बर्थ के टाइम ट्रीट करता हो उसके बाद भी उस मदर की और चाइल्ड की केयर करता हो उसे बोलते हैं ऑफस्टेट्रीशन और इसके लिए आपको एक वर्ड और देखने को मिल सकता है इसको मिडवाइफ भी कहा जाता है जो ऑफस्टेट्रीशन है इसको हम मिड भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है तो ऑफस्टेट्रीशन और मिड एक ही शब्द है ऐसा कोई भी प्रेक्शनर से ऐसा कोई स्पेशलिस्ट जो प्रेगनेंसी को या चाइल्ड बर्थ को ट्रीट करता हो और मदर और बच्चे की केयर करता हो उसको बोलते हैं ऑस्टेट्रिशन अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है ऑनस्टेट्रिक्स ऑनस्टेट्रिक्स इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म है मीनिंग दोनों का सेम ही है जब एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वहां पे ऑनस्टेट्रिक्स का यूज करूंगा आगे बढ़ते हैं नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड दैट इज पेडियोट्रीशन तो पेडियोट्रीशन इट मीन स्पेशलिस्ट ऑफ चाइल्ड डिसीज मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो चाइल्ड डिसीज का एक्सपर्ट होता है उसे हम बोलते हैं पेडियोट्रीशन अब इसमें एक चीज आप समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ड में अगर पैडा लगा हुआ है तो पैडा वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ है पैडोस से पैडोस एक वर्ड होता है लैटिन और ग्रीक भाषा में पैडोस इसका इंग्लिश में मतलब होता है चाइल्ड इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको चाइल्ड मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको सॉरी किसी वर्ड के पहले अगर आपको कहीं पर पैडोज लिखा दिखता है जिसका मतलब समझ लेना कि इसका मीनिंग होगा चाइल्ड मतलब बच्चे से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे किसी भी चाइल्ड से रिलेटेड आप यहाँ पे बात कर रहे हो उसमें एक सफिक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो सी आई ए एन अब सी आई ए एन का मतलब होता है एक्सपर्ट मतलब किसी भी चीज का अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसके लास्ट में सी आई एन लगा होगा जैसे बोलते हैं टेक्नीशियन म्यूजिशियन इलेक्ट्रीशियन तो ये सब क्या होते हैं एक्सपर्ट होते हैं तो ये वर्ड्स इन्हीं से बना हुआ है आगे देखते हैं बनवावन अब हमने यहाँ पे देखा पेडियोट्रीशियन मतलब हो जाएगा वो व्यक्ति एक्सपर्ट होगा इस चीज का बच्चों की बीमारी का जो एक्सपर्ट होता है वो होता है पेडियोट्रीशियन अब बात करते हैं पेडियोट्रिक्स पेडियोट्रिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट चाइल्ड डिसीज मतलब वो साइंस होती है जिसमें चाइल्ड डिसीज के बारे में पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है दैट इज कॉल्ड पेडियोट्रिक्स तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है अब नाउन है तो इनका एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा वो बनेगा पेडियाट्रिक अब देखिए इसमें मैंने जो भी अभी तक यहाँ पर जो वर्ड बताए हुए हैं इसमें एक वर्ड आप कॉमन देख रहे होंगे पेडिया तो पेडी वर्ड आपके यहाँ तक कॉमन मिला मतलब ये है कि अगर आपको एक वर्ड भी याद रहा है इनमें से तो एग्जाम में और भी वर्ड आपको देखे देखने को मिलेंगे तो ईजिली आप इनको टैकल कर पाएंगे आगे देखते हैं पैडागोजी अभी जो पैडागोजी वर्ड है आपने बहुत बार सुना होगा जैसे कि कोई व्यक्ति अगर टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उनको पैडागोजी पढ़ाई जाती है और जो बी एड करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी पैडागोजी पढ़ाई जाती है वाइस हो क्योंकि इसमें ये बताया जाए एक तरीके से हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट तो पैडागोजी में जो चाइल्ड होता है उसके जो डेवलपमेंट के जो स्टेज है उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ा सकते हो समझा सकते हो पैडागोजी तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने जो वर्ड यूज किया है पैडा और पैडा का वर्ड मैंने आप पैडा वर्ड का मीनिंग आपको बताया था पैडा का मतलब होता है चाइल्ड तो जो चाइल्ड है वो होता है पैडा और गौजी गौजी जो वर्ड है ये वर्ड बना हुआ है मैं आपको यहाँ पे उसको बता देता हूँ उसका ओरिजिनेशन कहाँ से है सो so, देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है गौजी गौजी वर्ड बना हुआ है एगोगोस से एक लैटिन भाषा का
आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा और एक नाउन होता है इस चीज़ का ध्यान रखें आप तो लीडिंग और स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने आप इसका मीनिंग भी दिया हुआ है आप हिंदी में चाहें तो लिख सकते हैं कि बाल विकास इसको बोलते हैं बाल विकास नेक्स्ट है पैडागोजिकल पैडागोजिकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है जैसे सपोज दैट आप पैडागोजी से रिलेटेड किसी भी चीज़ की बात करोगे तो आप कह सकते हो दिस इज अ पैडागोजिकल टर्म जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से डैट क्लास रूम प्रोग्राम्स आर पैडागोजिकल मैथड्स तो एक पैडागोजिकल मैथड से स्टूडेंट्स के लिए क्लास में जो पढ़ाते हैं तो पैडागोजिकल मैथड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पैडागॉग अब ये जो पैडागॉग वर्ड है पैडागॉग का मतलब होता है वर्स्ड इन पैडागोगी मतलब ये है कि जो पैडागोजी का एक्सपर्ट होगा मतलब पैडागोजी के बारे में जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा या कह सकते हैं हम कि जो स्पेशलिस्ट है पैडागोजी का स्पेशलिस्ट होगा उसे हम बोलते हैं पैडागॉग तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना कि अगर पैडागोजी का एक्सपर्ट है तो उसे बोलेंगे पैडागॉग अब इसमें मिलते जुलते और भी वर्ड्स बनते हैं हालांकि इसकी जो हिस्ट्री है वो एक तरीके से नेगेटिव हिस्ट्री में इसको कंसिडर कर लिया जाता है उसके भी रीज़न है समझिए जैसे आपने बोला पैडागॉग तो पैडागॉग का मतलब हो गया कि वो जो एक्सपर्ट है जो पैडागोजी का एक्सपर्ट है वो हो गया इसी तरीके से एक बार और बना है डेमोगॉग तो डेमोगॉग का मतलब होता है ये डेमोगोगी से बना हुआ मतलब डेमोगोजी हम जिसको कहते हैं तो डेमोगोजी से वर्ड बना हुआ है डेमोगोजी एक आर्ट होता है एक स्किल होती है जिसमें हम लोग मैनिपुलेट करते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं मतलब डेमोगोजी होती है बेवकूफ़ बनाने की कला या आर्ट तो इसका जो एक्सपर्ट होता है उसे बोलते हैं हम डेमोगॉग डेमोग जस्ट लाइक वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस डिस सच टाइप ऑफ थिंग्स मतलब जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो तरी एक तरीके से वो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाते हैं सो दैट इज कॉल्ड डेमोगॉग और ये टर्म आपको पैडागोगी में भी देखने को मिलता है सो so, हालांकि वो पॉजिटिव वर्ड है बट इसकी जो हिस्ट्री है वो एक तरीके से वो नेगेटिव वे में इसको कंसिडर कर लिया गया है पैडागोगी को भी तो आपको डिफ्रेंस क्लियर हो गया हो यहाँ पर डेमोगॉग होता है जो बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट होता है और डेमोगोजी होता है वो एक आर्ट या कला जिसमें कोई व्यक्ति ये सीखता है या ऐसे कोई भी एक्शन करता है जिससे किसी को बेवकूफ़ बनाया जाए तो उसको बोलते हैं डेमोगोगी और अगर वो व्यक्ति है जो एक्सपर्ट है उसे कह सकते हैं आप डेमोगोग फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी पॉलिटिशियन को ले सकते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं जनरली पब्लिक को डेमोगोग डेमोगोगी करते हैं डेमोगोगरी करते हैं और वो होते हैं डेमोगोग क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ में फिर आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डरमेटोलॉजी या डरमेटोलॉजिस्ट अब इसमें भी देखिए कितने सारे वर्ड्स इससे बनेंगे तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये तो हो गया एक्सपर्ट एंड डरमेटोलॉजिस्ट आई एस टी जिस वर्ड के लास्ट में लगा है वो होता है एक्सपर्ट ये आप ध्यान रखिए स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन डिसीज तो कोई भी व्यक्ति अगर स्किन डिसीज का त्वचा रोग का विशेषज्ञ है उससे बोलेंगे डरमेटोलॉजिस्ट अब ये वर्ड कहाँ से बना तो आपने टर्म पढ़ा होगा डरमेटोलॉजी ये आपको एस एस में सी के पेपर में भी पूछा गया है वो कई बार ये रिपीटेड भी है डरमेटोलॉजी तो डरमेटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ स्किन डिसीज तो स्किन डिसीज की जो स्टडी होती है वो होती है डरमेटोलॉजी अब ये ग्रीक भाषा में एक वर्ड होता है डरमा डरमा का मतलब होता है स्किन तो उसी से सारे वर्ड्स बने हुए हैं डरमेटोलॉजी जैसे आपने एक ये भी देखा होगा कि कूल टॉक जो होता है एक तरीके से जो पाउडर होता है तो आप देखो डरमी कूल तो डरमी कूल कहाँ से आया मतलब वो पाउडर या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी स्किन को ठंडा करे सो दैट इज़ कॉल्ड डर्मी कूल डर्मी मतलब स्किन तो डर्मी वर्ड आपको कहीं पर भी दिखता है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि डर्मी से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो स्किन से रिलेटेड कहीं ना कहीं बात हो रही है तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा एग्जाम में कि आपको सारे वर्ड्स को याद नहीं कर सकते आपको सारे वर्ड्स ऐसा जरूर नहीं कि हमको याद हो जाए सो ये जो रूट वर्ड्स हैं ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं तो मतलब आपको एक चीज़ याद रखना कि अगर किसी भी वर्ड में डरमा ऐसा कोई भी वर्ड है डरमा से रिलेटेड कोई भी वर्ड है तो हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई बात हो रही है चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसका जो ये तो होगी नाउन फॉर्म अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा डरमेटोलॉजिकल डरमेटोलॉजिकल एक तरीके से दिस इज एडजेक्टिव तो ये एडजेक्टिव है जैसे हम कह सकते हैं कि ही सेलिंग डरमेटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तो मतलब वो स्किन से संबंधित प्रोडक्ट्स को बेच रहा है तो यहाँ पर डरमेटोलॉजिकल एक एडजेक्टिव हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ा हाइपोडर्मिक हाइपोडर्मिक का मतलब होता है कि अंडर स्किन मतलब स्किन के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ आपकी स्किन के अंदर अगर इंजेक्ट की जाती है तो स्किन के अंदर कोई भी चीज़ आप इंजेक्ट करते हो तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दैट इज हाइपोडर्मिक एक्शन मतलब क्या है वो एक्शन जो आप कर रहे हो दैट इज हाइपोडर्मिक तो हाइपोडर्मिक मतलब स्किन के अंदर की जो बात होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोडर्मिक 
आगे बढ़ते हैं ये भी एक एडजेक्टिव है तो एम आई सी मतलब ये सी लास्ट में होता तो वो होता एक तरीके से एडजेक्टिव कई बार ये एक नाउन का भी काम करता है तो उसको भी हम समझेंगे आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एपिडर्मिस अब एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है एपिडर्मिस का मतलब आउटर लेयर ऑफ स्किन जैसे आपकी जो स्किन है इसकी जो आउटर लेयर होती है आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस तो आउटर लेयर हो जाएगी एपिडर्मिस फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टैक्सीडर्मी अब टैक्सीडर्मी क्या होता है एक नाउन होता है और बिजनेस ऑफ एनिमल्स स्किन मतलब जो एनिमल्स की जो स्किन होती है उसका जो बिजनेस होता है उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मी जैसे ही इज कंसर्न विद टैक्सीडर्मी मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर वो एनिमल्स की स्किन का बिजनेस करता है तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से वो जो बिलोंग करता है वो टैक्सीडर्मी से बिलोंग करता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पॉकीडर्मी अब ये पॉकीडर्मी इसको पढ़ते हैं क्या पहले वो भी देख लें इसको पढ़ते हैं पॉकीडर्मी पॉकीडर्मी का मतलब होता है इज एन एनिमल विच थिक स्किन मतलब ऐसा कोई भी एनिमल जिसकी जो स्किन है वो काफी मोटी होती है तो या काफी थिक होती है तो उसको हम बोलते हैं पॉकीडर्मी पॉकीडर्मी एनिमल में कौन कौन से एनिमल कंसिडर किए जाएंगे तो देखिए एलिफेंट हिप्पोपोटामस तो ये जो एनिमल्स हैं इनको हम कह सकते हैं पॉकीडर्मी दीज आर पॉकीडर्मी पॉकीडर्मिक एनिमल्स जैसे हम कह सकते हैं एलिफेंट इज अ एलिफेंट इज एन पॉकीडर्मिक एनिमल तो पॉकीडर्मिक एनिमल मतलब वो एनिमल्स होते हैं जिनकी जो स्किन है काफी मोटी होती है और काफी थिक होती है तो उनको बोलते हैं पॉकीडर्मिक एनिमल आगे बढ़ते हैं सो देखिए नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है ऑफथलमोलॉजिस्ट तो यहाँ पे हम बात करें ऑफथलमोलॉजिस्ट के ऑफथलमोलॉजिस्ट में आप एक चीज समझ सकते हैं कि ग्रीक और लेटर में एक वर्ड होता है ऑफथलमोज ऑफथलमोज जो वर्ड है इसका रिलेशन है आइस से तो जब भी ऑफथलमोज वर्ड आप देखेंगे तो आप समझ लेना कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो आइस की बात हो रही है और आंखों की बात हो रही है तो इस चीज को समझें सारे वर्ड्स को बनवा बन समझेंगे इसमें ऑफथलमोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ आई डिसीज माओपिया ग्लूकोमा इटिस जैसे किसी की आइज में माओपिया हो गया है ग्लूकोमा हो गया है तो उसको जो ट्रीट करने वाला जो व्यक्ति हो जो डॉक्टर होगा उसको हम बोलेंगे ऑफथलमोलॉजिस्ट अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा ऑफथलमोलॉजिकल ऑफथलमोलॉजिकल और नेक्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्टोमेट्रिक्स ऑप्टोमेट्रिस्ट जो वर्ड होता है ऑप्टोमेट्रिक्स का मतलब होता है वन हु मेजर्स बिजन जैसे आपने देखा होगा आप कई बार चश्मे वगैरह बनवाने जाते हो तो आपको विजन पहले देखना होता है आपको विजन आंखों का जो विजन कितना है वो चेक करने वाला जो डॉक्टर होता है या ऐसा कोई भी पर्सन जो आपके विजन को मेजर करता है तो उसे बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट अब ऐसे इस ऐसे ही और भी वर्ड्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं एक वर्ड आपको मिल सकता है ओकलिस्ट ओकलिस्ट भी वही व्यक्ति होता है जो आपके विजन को मेजर करता है या जो एक्सपर्ट होता है आपके विजन को मेजर करने का जो एक्सपर्ट होता है उसे बोलते हैं ओकलिस्ट तो आई थिंक ये भी आपको समझ गए होंगे और जो जनरल टर्म में जो वर्ड्स होते हैं आप उनको भी देख सकते हो जैसे कोई भी ऑप्टिशियन आपने ऑप्टिशियन का वर्ड ये ये वर्ड तो आपने कहीं पर भी देखा होगा किसी भी चश्मे की दुकान पर आपने देखा होगा जो गॉगल्स वगैरह बेचते हैं उनको भी हम ऑप्टिशियंस बोलते हैं मतलब जो आंखों से रिलेटेड जो चीजें हैं तो उनको हम ऑप्टिशियन में कंसिडर कर सकते हैं सो आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपके यहाँ पर क्लियर होंगे ऑफथलमोलॉजिस्ट जो वर्ड है ये एक तरीके से आई डिसीज का जो एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं ऑफथलमोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिक्स वो व्यक्ति होता है जो आपके विजन को मेजर करता है सो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ऑर्थोपैडिस्ट ऑर्थोपैडिस्ट का मतलब क्या है स्पेशलिस्ट ऑफ वॉन्स फ्रैक्चर्स ऑफ वॉन्स मतलब एक तरीके से किसी भी व्यक्ति के हाथ पैर में किसी भी वॉन्स में अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है कुछ भी हो जाता है तो उसको जो ट्रीट करने वाला डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपैडिस्ट आई होप कि भी समझ में आ रहा होगा ऑर्थोपैडिस्ट क्या है आई एस सी लगा मतलब एक्सपर्ट है और ये किसका एक्सपर्ट है तो ये हड्डियों का डॉक्टर कह सकते हो आप इसको हिंदी में तो ऑर्थोपैडिस्ट होता है आगे देखते हैं ऑर्थोपैडिक ऑर्थोपैडिक एक तरीके से एक एडजेक्टिव फॉर्म है ऑर्थोडोंटिया ऑर्थोडोंटिया एक नाउन होता है और ऑर्थोडोंटिया को आप एक बार समझ लें तो देखिए ऑर्थो का मतलब तो आप समझ गए कि भाई बॉन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी बॉन्स की हड्डियों की यहाँ पे बात कर रहे हैं अब यहाँ पे एक वर्ड है डोंटोज डोंटोज का मतलब होता है टीथ टीथ मतलब दांत तो जो दांतों के बारे में जो 
एक्सपर्ट होता है दांतों का एक्सपर्ट होता है एक तरीके से जिसको दांतों के बारे में नॉलेज होता है अपनी टीथ के बारे में नॉलेज होता है और जो जैसे किसी के जो दांत हैं वो एक तरीके से सीक्वेंस में नहीं होते हैं सिमिलर नहीं होते हैं तो उनको एक तरीके से सीधा करता है या उसमें कोई वो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो तार वगैरह लगाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थोडोंटिस्ट तो हम उसे कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब जो टीट करता हो आपकी टीथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी उसको टीट अगर करेगा तो उसे हम बोलेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया आपको ऑर्थोडोंटिस्ट जो व्यक्ति होता है वो होता है आपके जो टीथ हैं टीथ को एक तरीके से सिमिलर करना सीधा करना उसका काम होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ टूथ आगे बढ़ते हैं ऑर्थोडोंटिया मतलब दांतों से रिलेटेड जो प्रेक्शनर्स होते हैं एक तरीके से जो प्रैक्टिस होती हैं उनको हम कह सकते हैं ऑर्थोडोंटिक एक तरीके से वो एडजेक्टिव है जो ऑर्थोडोंटिया को एक तरीके से ऑर्थोडोंटिया को जो डिनोट करती हो या ऑर्थोडोंटिस्ट को डिनोट करती हो उन सभी चीज़ों को हम बोलेंगे ऑर्थोडोंटिक तो ये सब होते हैं इसके ये एडजेक्टिव फॉर्म है ये नॉन फॉर्म है और ये भी नॉन फॉर्म है और ये एडजेक्टिव है और ये नॉन फॉर्म है तो मैंने नॉन और एडजेक्टिव यहाँ पर मैंशन किया हुआ है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे मतलब एक बात आप समझ लीजिए अगर कहीं पर ऑर्थो वर्ड का यूज़ हुआ मतलब आप यहाँ पर बात कर रहे हो बॉन्स से रिलेटेड हड्डियों से रिलेटेड आप यहाँ पर बात कर रहे हो सो आई होप ये भी समझ में आ गया फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखिए नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट क्या है इसको भी समझें तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हार्ट की जो डिसीज होती है दिल की बीमारी कह सकते हो तो जो होती है उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट है जो दिल की बीमारी को स्पेशलिस्ट होता है जो ट्रीट करता है दिल की बीमारियों को उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम तो दैट इज कार्डियोलॉजिस्ट अब इसका नॉन फॉर्म होता है कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट डिसीज जिसमें आप हार्ट डिसीज के बारे में स्टडी करते हो वो होता है कार्डियोलॉजी अब हम देखते हैं कार्डियोग्राम एन इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट उसे बोलते हैं कार्डियोग्राम जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कई बार जो मरीज होता है जो एक पेशेंट्स होता है तो उसकी जो हार्ट बीट है एक स्क्रीन पर चलती रहती है कुछ इस तरीके से तो उसे हम कह सकते हैं कार्डियोग्राम सो so, जो हार्ट बीट को नापने का जो बताता है जो पैरामीटर जो होता है एक तरीके से आप कह सकते हो उन इलेक्ट्रॉनिक रेस को हम कहते हैं कार्डियोग्राम आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कार्डियोग्राफ कार्डियोग्राफ वो होता है एक इंस्ट्रूमेंट तो ये तो कार्डियोग्राम तो हो गई वो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड होता इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस जो रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं कार्डियोग्राम बट इनको जो प्रोड्यूस करता है जो एक तरीके से स्क्रीन लगी होती है जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो उसे बोलते हैं हम कार्डियोग्राफ सो दैट इज कॉल्ड कार्डियोग्राफ तो ये भी समझ में आ गया होगा मतलब एक बात साफ हो गई यहाँ पे कि अगर किसी भी वर्ड में अगर कार्डियो वर्ड दिया हुआ है तो आप एक बात समझ लेंगे कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हार्ट से रिलेटेड हो रही है तो बार बार हमें सारे वर्ड्स याद नहीं करना पड़ेगा और जरूर नहीं कि हमें सारे वर्ड्स याद हों तो इसलिए ये जो टेक्निक्स हैं हमारे एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए हों सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं तो आई होप कि ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी होगी यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कार्डियोग्राम क्या होता है और कार्डियोग्राफ क्या होता है कार्डियोलॉजी वो स्टडी होती है कार्डियोलॉजिस्ट वो एक्सपर्ट होता है वो व्यक्ति होता है वो कार्डियोग्राम मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप किसी भी हार्ट बीट को जो है रिकॉर्ड करते हो वो होता है कार्डियोग्राम और जिस इंस्ट्रूमेंट में करते हो उसे बोलते हैं कार्डियोग्राफ तो ये सब नाउन है यहाँ पे और कार्डियोलॉजिकल एक एडजेक्टिव है आगे बढ़ते हैं नाउ वी हैव नेक्स्ट वर्ड दैट इज न्यूरोलॉजिस्ट अब न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट ऑफ नर्व अब यहाँ पे ये यह थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे दैट इज नर्व ये है तो नर्व सिस्टम और ब्रेन स्पाइनल तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी एक्सपर्ट जो ब्रेन स्पाइनल आपके नर्व सिस्टम को ट्रीट करता हो वो होता है न्यूरोलॉजिस्ट हम उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट जैसे किसी भी व्यक्ति को और ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं इसका जो नाउन होता है न्यूरोलॉजी ये भी नाउन है और ये भी नाउन है स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम न्यूरोलॉजी वो स्टडी होती है वो साइंस होती है जिसमें हम नर्व सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं सो दैट इज न्यूरोलॉजी आगे बढ़ते हैं न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल क्या होता है दिस इज एन एडजेक्टिव मतलब न्यूरोलॉजी का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल जैसे सपोज दैट कोई भी एलिमेंट है कोई भी चीज़ है जो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है तो हम कह सकते हैं दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रैक्टिस या न्यूरोलॉजिकल वर्क ये कोई भी काम है तो न्यूरोलॉजिकल वर्क है एक तरीके से हम ऐसा बोलेंगे 
आगे नेक्स्ट वर्ड पर फोकस करते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है न्यूरोलॉजिया न्यूरोलॉजिया का मतलब होता है जैसे अगर किसी व्यक्ति के नर्व्स में कहीं पर कोई पेन होता है या दर्द होता है तो उस दर्द का नाम होता है न्यूरोलॉजिया एक्यूट पेन अलॉन्ग द नर्व सिस्टम तो किसी भी नर्व्स में अगर पेन है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम उस दर्द को बोलते हैं न्यूरोलॉजिया तो उसका नाम होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है साइकाइट्रिस्ट अब जो साइकाइट्रिस्ट जो वर्ड है साइकाइट्रिस्ट आपने देखा होगा आपने ये वर्ड होता है साइको साइको वर्ड आपने देखा साइको वर्ड से बना हुआ वर्ड है साइकाइट्रिस्ट साइको का मतलब होता है जिसके मेंटली डिसऑर्डर है उसको एक तरीके से कह सकते हो आप कि मेंटल डिसऑर्डर को कोई समझ नहीं पा रहा है या उसकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म हो गई तो आप उसे कह सकते हो साइकी या साइकाइट्रिस्ट जो साइकाइट्रिस्ट वो व्यक्ति होता है जो स्पेशलिस्ट होता है मेंटल डिसऑर्डर का मतलब जो साइकी जो व्यक्ति होगा उसको ट्रीट कौन करेगा साइकाइट्रिस्ट जैसे कोई व्यक्ति है एक तरीके से वो पागल हो जाता है उसका जो ब्रेन है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता है या वो सही गलत चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाता है तो उसको हम लेके जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास तो साइकाइट्रिस्ट इज एन एक्सपर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर तो मेंटल डिसीज या मेंटल डिसऑर्डर जो किसी को अगर होता है तो उसको ट्रीट करने वाला जो एक्सपर्ट होता है उसे बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट आगे देखते हैं साइकाइट्री साइकाइट्री होता है स्पेशलिटी इन हीलिंग मेंटल डिसऑर्डर तो साइकेट्री मतलब वो साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम मेंटल डिसऑर्डर को हील करते हैं मतलब वो पूरी सिस्टम जिसमें एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर को हील किया जाता है उसका इलाज किया जाता है उसे बोलते हैं साइकाइट्री तो आई होप कि ये चीज़ भी यहाँ तक क्लियर हो गई होगी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट वर्ड है साइकाइट्रिक अब साइकाइट्रिक जो वर्ड है ये वर्ड आपका नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही होगी जैसे न्यूरोलॉजी आपने पढ़ा था वैसे ही उसमें न्यूरोटिक भी हो सकता है तो ये न्यूरोटिक आपका नॉन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है सो आई होप कि ये यहाँ तक मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं दस वर्ड्स बताए हुए हैं और दस वर्ड के साथ मैंने इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको बताए हुए हैं तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप देखेंगे तो एग्जाम में ऑल्टरनेटली आपको इनमें से कोई ना कोई वर्ड देखने को मिलता रहता है सो एग्जाम के पर्पज से तो इम्पॉर्टेंट है ही है और अगर आप अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाना चाहते हो और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो सो इन दैट कंडीशन दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो वॉच द फुल वीडियो एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द वेल आइकन ऑल्सो तो आप इसमें वेल आइकन को भी दबा दें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को ताकि आपको नए अपडेट्स आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे पढ़ सकें और इससे इसके बाद में नेक्स्ट सीरीज में आपको कुछ और वर्ड्स के साथ नए वीडियो लेकर आऊँगा जो कि काफ़ी यूजफुल रहेगा वो भी तो सारे वीडियोस को आप ध्यान से देखें ये वर्ड पावर की जो सीरीज होगी ये काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें और शेयर करते रहें तो थैंक यू गाइस थैंक यू एवरी वन होम